benvenuti nel canale di note di profumo per un nuovo video che oggi è dedicato a una meravigliosa materia prima che viene utilizzata in profumeria ed è quella che produce la nota del fiore d'arancio ma il fiore d'arancio lo troviamo con varie sfumature dentro i profumi a seconda delle associazioni che vengono fatte spesso è inserito proprio nelle note di cuore del profumo ma anche dal tipo di eh, materia prima che viene utilizzata per esempio se andiamo ad utilizzare la concreta l'assoluta oppure l'olio essenziale il fiore d'arancio è conosciuto anche con il nome di neroli eh, neroli o neroli a seconda se lo pronunciamo in francese oppure in, um, in italiano ma sono corrette entrambe le pronunce il suo nome viene da eh, nerola e in particolare dalla principessa di Nerola che fu Marienne, una principessa francese che andò sposa a un principe italiano della famiglia Orsini. Quindi questa principessa che visse tra la metà del 600 e il 1700 utilizzò l'acqua, la cosiddetta acqua di fiori d'arancio che poi divenne famosissima grazie a lei e poi l'essenza proprio eh, di fiori d'arancio venne battezzata con questo nome che adesso conosciamo come Neroli. E tra l'altro c'è questa città vicino, vicino a Roma di, di Nerola che è diventata anche famosa grazie alla famiglia Orsini e a questa principessa francese. Invece nella lingua spagnola il fiore d'arancio è conosciuto con il nome di Hazar che deriva dall'arabo, quindi l'origine del nome è ancora più antica. Il fiore d'arancio è un fiore che fiorisce in primavera e che pervade veramente i luoghi nei quali questi alberi crescono. Io ho nel cuore la città di Siviglia dove girando proprio per le vie del centro vi sono questi meravigliosi alberi d'arancio che in primavera lasciano questo profumo splendido, inebriante nell'aria, veramente un profumo delizioso. Ma il fiore d'arancio a seconda, come vi ho già detto, di come viene utilizzato, otterrà vari effetti. Eh, per esempio l'olio, il nero lì che si ottiene in corrente di, uh, di vapore, eh, ha del, del, dei sentori verdi, dei sentori un po' più erbosi, mentre la materia prima che otteniamo dalla concreta, e lì vengono utilizzati dei solventi, ha un sentore un po' più floreale, quasi indolico e per indolico intendiamo quel, quel, quel qualcosa nella nota di animale, di sensuale quindi eh, potremmo avere eh, sia eh, questa, questa sensazione di verde, di erboso, di agrumato ma anche allo stesso tempo di agrumato floreale quasi di gelsomino eh, quindi c'è proprio veramente eh, un mondo dentro questa nota che è quella dei fiori d'arancio io ehm, ho messo qui alcuni dei miei profumi della collezione che contengono questa nota e tra l'altro sono profumi molto differenti tra loro e sono veramente interpretazioni una diversa dall'altra del fiore d'arancio per esempio tra le note di testa di Elisab Le Parfum abbiamo il fiore d'arancio che si unisce a note di miele, di gelsomino. Qui parliamo di un profumo però molto delicato, seppur persistente, molto elegante, eh, molto fine, quasi un profumo da sposa, adatto comunque anche a tutti i giorni eh, ad essere portato tutti i giorni per, per il fatto di non essere comunque un profumo invadente seppure persistente e, bellissimo questo secondo me è uno dei più grandi capolavori di francis curgian uno dei nasi profumieri eh, molto eterei nelle sue composizioni di, uh, di, prof, di profumi eh, composizioni olfattive scusate e, molto diverso è ad esempio il fiore d'arancio eh, che è stato utilizzato e qui io ho un campioncino in flor d'orange di uh, in flor d'oranger di sage lutens 
qui stiamo parlando di un fiore d'arancio unito alla nota della tuberosa la tuberosa è una nota eh, quasi grassa quasi Uh, molto molto potente molto inebriante e il fiore d'arancio qui finisce per uh, stemperare questa potenza che viene dalla tuberosa questa, eh, questa profondità che la tuberosa sempre dà ai profumi è un profumo che io trovo quasi unisex perché eh, ha anche questi lati un po' più oscuri un po' più uh, diciamo eh, amari al suo interno non lo definirei un profumo troppo dolce è veramente anche questo uno dei grandi capolavori di Shell Break che è il naso profumiere di Serge Lutens e spesso il fiore d'arancio viene utilizzato anche nei profumi gourmand perché eh, dà questa nota leggermente agrumata che aiuta a equilibrare note olfattive come quelle che vengono dalla pralina dalle note per esempio di, uh, di, di vaniglia o di marshmallow eh, uh -huh come ad esempio il profumo di Vina Enfant. Eh, di Vina Enfant non, non è così gourmand come altri profumi eh, di cui vi parlerò dopo, pur avendo in sé una nota di marshmallow. E questo è però lo trovo un bellissimo esempio di utilizzo del fiore d'arancio eh, unito a note di miele, note di tabacco, note dolci di marshmallow, un profumo che ha una doppia anima, un'anima eterea, quasi bambina, eh, molto radiosa, ma allo stesso tempo al suo interno vi è questa nota di tabacco che viene esaltata a seconda delle persone che lo indossano. Eh, su di me la nota di tabacco eh, si sente ma non è esagerata, su altri invece so che prevale in maniera veramente forte io adoro questo profumo che è stato paragonato da, dai nasi che lo hanno creato un po' alle tre età del, dell'uomo eh, dall'infanzia all'età adulta fino ad arrivare all'uomo maturo e, in, che è rappresentato da questa nota di tabacco questo è un profumo dove io sento tantissimo la nota del fiore d'arancio e, e quindi se vi piace questa nota è interessante veramente eh, provare questa fragranza ve la consiglio senz'altro un profumo di recente, uh, form, di, eh, che è uscito recentemente eh, sul mercato, che è di Avon e che mi è molto piaciuto e al quale ho dedicato la recensione nel canale, è il Faraway Glamour di Avon. Qui la nota d'arancio è nel cuore del profumo, come era anche nel cuore di Divina Enfant, ed è accompagnata a una calda vaniglia, note piuttosto ambrate, e eh, fa di questo profumo un profumo estremamente sensuale, molto molto bello, un profumo avvolgente, la durata di questa fragranza è abbastanza nella, nella media, e tra i vari far away, eh, gli ultimi che sono usciti, mi piace molto di più rispetto al penultimo che è il Rebel. Inoltre, eh, ritornando al discorso di prima, eh, nei profumi gourmand spesso viene utilizzata la nota di fiore d'arancio per bilanciare un po' queste note molto dolci, lo troviamo in un gourmand proprio <ride> da manuale che è il Girl of Now di Elisab, anche questo tra i profumi che io adoro, che contiene note di pistacchio, eh, sembra di, di sentire l'odore eh, l'odore del marzapane quell'odore di, di, di vaniglia di mandorla qui c'è una mandorla veramente eh, prominente in questo profumo e quindi il fiore d'arancio eh, dà quella nota che veramente equilibria la composizione del profumo inoltre lo troviamo anche nelle note di cuore eh, della Vie Bella famosissimo profumo di Lancome anche qui va a equilibrare la pralina che è una delle note eh, che veramente sono, si sentono molto sono prominenti dentro nella Vie Bella 
E altro profumo di recente uscita in questi ultimi anni è il profumo di Jean Paul Gaultier Scandal. Sia nello Scandal by Night che nello Scandal classico abbiamo anche qui il fiore d'arancio associato alla nota della tuberosa e una nota di miele che si sente in entrambi sia dall'inizio che fino alla fine diciamo, dell'evoluzione del, del profumo. Quindi dall'inizio alla fine questo miele veramente si sente lavorato veramente in maniera magistrale io trovo che siano due bellissime fragranze entrambe ma io preferisco il by night perché ci sento un po di più le note legnose sul fondo e eh, dulcis in fondo vi parlo di una serie di profumi sulla nota di fiori d'arancio eh, che ehm, mi sono tra l'altro stati regalati in sample da Sylvain de la Cour e che vi recensirò nel prossimo video Sylvain de la Cour eh, ha creato ben 5 fragranze e tutta ispirata alla nota di fiore d'arancio ed è un viaggio all'interno del fiore d'arancio associato anche ad altre note agrumate eh, si parte eh, dal, dal, dal fiore d'arancio dove si sente predominare di più l'aspetto eh, proprio dell'arancio dell più agrumato per arrivare al, al alla parte più diciamo a profumi che contengono il fiore d'arancio ma con sentori un po' più di gelsomino e floreali per arrivare ai fiori d'arancio con fondi cuoiati questi profumi sono uno più bello dell'altro e veramente trovo che sia difficile scegliere ma devo veramente dedicarci un video a parte che sarà il prossimo perché eh, questo set, questo discovery set che mi è stato inviato da Sylvain è una meraviglia ed è proprio un viaggio all'interno di questa nota olfattiva anche solo acquistando questo discovery set veramente riuscirete a farvi un'idea della versatilità e eh, del modo in cui questa meravigliosa nota possa venire utilizzata in profumeria io direi che veramente è una delle, delle più belle è incredibile come la natura ci offra tanta meraviglia se noi pensiamo all'albero dell'arancio amaro eh, vengono utilizzate le foglie per la produzione del petit grain che dà questa nota erbosa ai profumi e che lo, e lo troviamo spessissimo associato a note come fiore d'arancio, note di neroli eh, dalla buccia viene ricavato l'olio, l'olio essenziale di arancio amaro che è più utilizzato in profumeria più ancora dell'arancio dolce che è quello commestibile che noi mangiamo ma prevale di più l'utilizzo dell'arancio amaro in profumeria poi abbiamo l'estrazione uh, tramite corrente di vapore qui otteniamo un altro tipo ancora di materia prima e l'assoluta e la concreta eh, attraverso solventi chimici eh, quindi eh, stiamo parlando veramente di, uh, di tante tante uh, materie prime ottenute dallo stesso prodotto iniziale quindi uh, veramente veramente una meraviglia tra l'altro eh, gli agrumi uh, le, questi questi agrumi eh, sono spesso ricchi di aldeidi naturali eh, che nella composizione floreale danno proprio luminosità al profumo e quella è un po' la caratteristica dei profumi de, degli aldeidi nei profumi di dare questa caratteristica di luminosità e spesso esaltare ancora di più alcune caratteristiche dei fiori oppure delle altre note che noi andiamo ad utilizzare sarà con Chanel 5 che ehm, verranno utilizzate le prime aldeidi che ehm, chiaramente saranno sintetiche anziché naturali però eh, nell'arancio sono presenti delle aldeidi naturali 
e questo, questo è tutto direi spero di avervi fatto una bella panoramica sul fiore d'arancio ma ci torniamo nel prossimo video perché grazie a questo discovery set sui fiori d'arancio di Sylvain de la Cour potrò parlarvi ancora di varie sfumature che questa nota può assumere nei vari profumi, nelle varie fragranze vi saluto, siamo arrivati alla fine di questo, di questo video sui fiori d'arancio che sono un po' il simbolo della primavera ma che abbiamo visto che associandolo ad altre note olfattive eh, possiamo trovarli in profumi che invece sono invernali, autunnali, profumi spesso adatti ad essere indossati anche in questa stagione e con il freddo. Ciao a tutti, vi saluto e vi invito a vedere il prossimo video. Ciao!